नमस्कार आदरणीय दर्शक मिले तीन यहाँ हे यूनिवर्सल टेलीजन यो हो नेतृत्व संग नागरिक कार्यक्रम लगस्थित भैस कार्यक्रम संचालक सागर बोहरा हमीर नेतृत्व संग भाई योजना नागरिक समक्ष राख्छ नागरिक संग भाई विभिन्न समस्या नेतृत्व समक्ष राखने कर साक्षिक नागरिक का समस्या के आज हम यही विषय में छलफल करने मसंग आज अतिथि हो मकान मकानपुर गढ़ी न गांवपालिक का उपाध्यक्ष मान कुमारी पाखरी नेपाली होगा कार्यक्रम में स्वागत करसु कार्यक्रम में स्वागत नमस्कार रूनिवर्सल टेलीजन हेरे बस्ने दर्शक महान बाबू हार्दिक अभिवादन व्यक्त करना चाहिए ये बेला मकानपुर गढ़ी गांवपालिक के अवस्था में उपाध्यक्ष जी मकवानपुर गढ़ी गाँव पालिक को समग्र हिसाब से भादा खेल में हमी यो निर्वाचन दोसों स्थानीय तह को निर्वाचन भैस हमी निर्वाचित भय रंधन बाी कंग्रेस अध्यक्ष रध्यक्ष नेक माओवादी केन्द्र बा विजयी भैस हम कार्यकाल को अलग अठारह महीना गुजरी सकता है रो अठार महीना को बीच में हमी दुईवटा बजेट लो पेलो वर्ष को बजेट अंतर्गत को सब काम कहीं कार्यान्वयन भैस अवस्था रही हमी दोसों बजेट निर्माण करें ते को कार्यान्वयन को प्रक्रिया में छो रहा को विस को ट्रेन अनुसार खास करी दसम चाहे बिस्तार चाड़ पर्व मंदने तिहार मैंने छठ मैंने ते पी बिस्तार विस निर्माण को काम सुरुआत करने को ट्रेन नहीं हो सब स्थानीय प्राए उपभोक्ता समिति विभिन्न किसिम का उपभोक्ता समिति निर्माण होने काम भैर योजना समझौता को प्रक्रिया चलि राखे निमित होने कार्यालय का काम गतिविधि रामसंग संचालन भैराखे तक असार महीना में मत विस होने मेरे गाँव पालिक में मत हो होल ने निर्वाचन भैस निर्वाचित भर आइए कई समय हमी जनप्रतिनिधि सीक्ने समय लगद रहे कसरी विस निर्माण को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने तेस पीछे योजना कसरी लिपिबद्ध करने जनता को माग कसरी संबोधन करने भाई सन्दर्भ में कई समय हमी सीक्न लगे कयों तो कानूनी कुरा कयों चाहे विधि का कुरा हमी सीक्न के समय लगे अलग यह वर्ष हमें के कर हमी मंग्सर पंद्रह गते समय गाँव पालिक ने यह आर्थिक वर्ष में संपन्न होने गरी बनाया सब योजना समझौता कर सकने ते पी जेठ हमें चैत मशांत समय को कार्यान्वयन को प्रक्रिया टोटली सकने जेठसम में ठूला ठेक्का का योजना जस्तों पुल निर्माण करने कुछ भो बाटोघाटो स्लैब पीच करने कुछ भो इस ठेक्का का ठूला योजना जेठ मशांत समय में सकने करीकन टारगेट राख हमी सकता भाई लगे तब तो अनुगमन ज्यादा उप्रमुख अनुगमन समिति को संयोजक होनुगमन ज्यादा कति को कमीशन आध्यक्ष <laughs> अनपेक्षित क्वेश्चन सो कमीशन प्रश्न रूप में मकवानपुर गढ़ी गांव पालिक को सब उपभोक्ता समिति सब निर्माण का योजना जो संयोजक आप जानू पर्च भर्सेंट पर्सेंट भिंदन जनता ने बोल हाल उपाध्यक्ष ने कमीशन मगे भूरा शिक्षित फिर मकवानपुर गढ़ी गांव पालिक एकदम शिक्षित समुदाय बस्ने शिक्षित व्यक्ति बौद्धिक व्यक्ति बस्ने गांव पालिक हो त्या उपाध्यक्ष ने दुई पांच पैसा कमीशन लिंला खाऊला भो कस कल्पना करना पर्दन हमीर तो इंट्रेस्ट भी छेन रजनीति विशेषगरी एटा मैं सान देखी जनयुद्ध में हुमे व्यक्ति रजनीति जनता को सेवा करने साधन हो भाई बुझे मं कारण कहीं आर्थिक यहाँ बा आर्थिक लाभ होने हिसाब से हमें यह पद लोचन भी होते हैं रोच्यौ भो वास्तव में दुर्भाग्य हो राजनीति प्रति तब जो टारगेट कर खोजे कह हो जो लो जनप्रतिनिधि को राजनीति कर्मी के सोच्छन के विचार कस्तो उ सिद्धांत कस्तो उ व्यवहार कस्तो रजनीति वास्तव में कुन लयतर्फ चाह डोराई राखा भिस्ब से जनता ने हे हे तो कसले कमीशन नेवर 
ये तो कॉल पर नहीं नौकर नुस और इसमें लेने वाले एक दो में ओपन लेने होना तो फिर कमीशन को कुरा कर रहे हैं आमी अनुगमन को बहुत आपन लेते हैं ना मकानपुर का डिगाम पाली का मां अनुगमन उनमें गाय को बहुत आम आपने कूने ही मां सही करेगा अच्छा बने तब वाले खोजने सकने हों जाते हैं तीजे नीर दक्कत आएगा साथ से बहुत ना सकें जाएगी अपने ये उठा तो मैं पाली का बसने हों जाए तो मैं को पाली का मां ध्यान पानी होता है ना अभी कौशली जनता को बीच में जाने आम्रो योजना रुलाये आम्रो चाहे अभिजन लाये कौशली लागू करने बन्ने तरफ हो अभी बॉडी केंद्रित बहुत रखे का उनसो तो उधर काम वाटा दुई पैसा आवला काम वाटा बहता आवला काम वाटा कमीशन आवला तेरा तेरा आम्रो ध्यान बास्तो में ज्यादा पन ज्यादा है सही देखी वहाँ अगला राजनीति कर में रुले जनता लाय राजनीति प्रति सही बुझाई रोते दृष्टिकोण स्थापित करा उन्हें नौ सके को कारण लेकर दाखिल नहीं पानी त्यों छाई ना आई ना मौज है कम्पटी में राजनीति लाय पैसा हुई ना यो चाहे कमाई खाने भांडों पानी हुई ना एम्बुलेंस तो जाए उड़ान नंबर दो ही को कार्यलय के स्वास्थ्य कार्यलय में तेज पशी उड़ान नंबर सात को मराके का सो अलग कोई दूर कम क्षेत्र का समुदाय लाये जैसे सौजिले तो यहाँ को जनता बीमारी होता है कि सौजिले लोग जाने सकते हैं इसमें तब यहाँ को टारगेट से बीमारी बीमारी लाये और ठुलो हॉस्पिटल पढ़ाऊंने पाली का मैं एम्बुलेंस मात्रे किन्हे वकी हॉस्पिटल बनाऊंने वो नहीं ऐसा आमिल आप ही किन्हे का है ना अगलो इस ताने तो आपको सरकार ले तेरी वेला सामान्य गौरे रख कुने दाता ले जाएं पाली का लाई अब हॉस्पिटल प्रदान करने बाय को थियो त्यो तेज़ लाई आमिल व्यवस्थित तरीके � चुती मात्रे और सीमा पूरा है कुछ बुगिया सही मुझे बुगिया कुछ आम्रो पाली का मधुय उटा हुआ केरे आठ उटा उड़ा सा दुई उटा मरा के कुछ तेज़ वगैरह दा केरे कौती पौ उड़ा रुचे सदर मुकाम सांग एकदम ही नज़िक सां तेज़ वगैरह दा सदर मुकाम बाटा ये ठोना अस्पताल को चाहे एम्बुलेंस ले पनी सेवा पुरानी बातों साझी लाई चाहिए बिरामी लाई उधार करने सोच से बने इसे आप तो भाई को पाली का मैं शिक्षा लो था लिंगा उन्होंने जो सामुदायिक शिक्षा लो था लिंगा उन्होंने को कारण क्या लाख सा तेज़ तो सही ना तो फिर किन्हों ऐसा रिश्वत नेगेटिव क्वेश्चन किन्हों को ऐसा रखने बात से था ऐसे ना मुख्यांपुर गाड़ी का मुपाली का माचे शिक्षा क्षेत्र लो था लिंगो चौबाई पुराने मौजे मानस चौबाई ना तो भाई क्या तारीख का सरे न्यूज़ लेक्स और पत्रकार ले को सरे जाए बिसे बस तो ल मैंने मेरे पाली का का जाना पड़ती है ना ये वाला प्रश्न सोच दिनों पहले बन्नु बाय क्यों प्रश्न सोच दिए मैं इधर वाले क्यों बन्नु बने मेरे गांव में सामुदायिक विद्यालय रुथुप्रासन पाली का बारी यहाँ पाली का में सामुदायिक विद्यालय पढ़ाने सिच्चे करुले आपना छोरा छोरी मंगो निजी विद्यालय में पढ़ाउ उन्हाले पढ़ाको विश्वास नलागे रहा अपनो छोरा छोरी निजी मालूम रहा आलनो बो अन्य आम्रो बच्चा बिगाने अधिकार तीस इच्छे गोला सगी सही ना पाली का आदर्श ये बात है ना शोध दिनों पौरो वाले बंद बात है इस तो यो तो समग्र मुल्क में समस्या छो कई समस्या रुचि है मुल्क को कुरान है तो म पढ़ा यो तो मॉल ऑगने पनी बहने यो समग्रता में कई समस्याएं रुचा कई 
हिसाब से सामुदायिक विद्यालय सुधार कर पर्ने अवस्था भी छोड़ अर्थ म कानपुर गढ़ी गाँव पालिक में सब चीज शिक्षा क्षेत्र में लोथालिंग भर्थ यहाँ लाने भेन रो खाल प्रचार भी कर दून भेन कार्य विधि शिक्षा शिक्षा रामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन करने संबंध में हमें कार्य विधि निर्माण नहीं र कार्य विधि अनुसार ना शिक्षक दरबंदी मिलान देखि लीएर हमी नचलने विद्यालय जो तो कस्तो भानसर को आकर्षण चाह गाँव में भाग शहर में बढ़ते गयो सेवा सुविधा अलग बड़ी होने रहा कई वैदेशिक रोजगारी में गए कई रकम कमा व्यक्ति आपको छोरा छोरी शहर में राखने प्रचलन बढ़ी चो होल ने कारण कई विद्यालय भवन करोड़ करोड़ का बने रद्यालय में विद्यार्थी संख्या कम हो गई सामुदायिक विद्यालय में रस्त अवस्था हो हमी विद्यालय मर्ज कर हिसाब से सोचे दुईवटा विद्यालय हमी मर्ज भी कर सकता छो कार्य अंतर्गत यह संघय सरकार ने इसको कार्य विधि निर्माण कर पठाई स्थानीय तह हमी थप तेस में स्थानीय तह आप कार्य विधि निर्माण कर विद्यालय मर्ज कर विद्यार्थी संख्या कम भो रिक्षक को संख्या बढ़ी भर तक वहाँ को क्षमता खेर गई राख बरू तो विद्यार्थी अर्क थप विद्यालय ठूल विद्यालय मर्ज कर त्याँ को जनशक्ति फेरी तो ठूल विद्यालय में केन्द्रित करने राम खाल शिक्षा को प्रवाह कर गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह कर हमी लगी राखा छो रो लथालिंग को स्वीकार कर सकान को विषय लथालिंग तो स्वीकार भैन फिर था शिक्षक कह पढ़ा तब सरलंग अभी तुदान दिने कुछ वास्तविक कृषक ने व्यवसाय पाँचन कि झोला को झोला कृषक भाई झोला व्यवसाय हमें अनुदान तक अनुदान दीदेन जस्तु तब खोजे कुरा में कहीं कहीं सत्यता चाहिए तबिलो अनुभव सुनेर भी होना राज्य के संग संघ सरकार ने प्रदेश सरकार ने ठूला ठूला अनुदान चाहे झोला को फर्म फर्म लिए वितरण कर वास्तविक किसान अनुदान पाएन भूरा अगिलो अनुभव लोज्भक भे तेस में कई सत्यता राम गाँव पालिक तर्र भू म कानपुर गढ़ी गाँव पालिक को लगभग आठवटा वड़ा मध्य में छवटा वड़ा चाह कृषि व्यवसाय में निर्भर छह व्यवसाय गाय पालन को कुरा वड़ा नंबर तीन में वड़ा नंबर चार में अलग बाख्रा पालन राय पालन को एकदम राम भैर वड़ा नंबर पांच में गाय पालन तलो क्षेत्र में मथिलो क्षेत्र में तरकारी खेती तेगरी वड़ा नंबर आठ बुढ़ी चौर भाई तो नेचुरली एकदम राम हमें थप पर्यटक विस को गंतव्य का रूप में गाँव पालिक ने एटा योजना निर्माण करें अगड़ी बढ़ी राखे त्या चाहे सानो छ भूगोल चीसो ठावी ते पी मौसम का हिसाब से धेरे फरक अरुण वड़ा में भाग फरक चीसो मौसम छह चाहे टनल मत टनल को गोलमे मात्र उत्पादन करें जस्तों असार देखि साउन भदौसम में तैंको एवटा ओडा ने चार पांच करोड़ रुपया आपको ओडा में भित्याई राखे एकदम राम अाय पालन में निक् रुचि का साथ किसान लगी राख्भ रामी कई अनुदान जस्तु पचास पचास प्रतिशत किसान ने पचास प्रतिशत बेहोर्ने रथानीय तह को सरकार ने पचास प्रतिशत बेहोर्ने करन तो गाय पालन कार्यक्रम बुढ़ी चौर लोकस कर सोचि रखा छो गाई वस्तु बा उत्पादन भारत प्रांगारिक मल ते गोलमेड़ा खेती में फिर प्रयोग सकने भो अर्क तरकारी खेती में प्रयोग सकने भो रूध उत्पादन भी भो ते दूध त्या उत्पादन भारत दूध बाहर बजारीकरण कर स्थानीय तह को सरकार ने के हमी को व्यवस्थापन समिति संचालक समिति रहाँ को किसान अंतर्क्रिया रो हिसाब से लगे छो रिषिम आधारित हो रहा तब अब कृषि फोकस करसन में गुणभक हो हमीर चाहे विशेषकर म कानपुर गढ़ी गाँव पालिक में रैथाने बाली को उत्पादन तेस को बिक्री वितरण रशोधन को काम अगड़ी बढ़ाया छूँ 
र त्यसमा हामीले सबैभन्दा राम्रो सफलता हासिल गरेको चाहिँ कोदोमा छ कति बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको बेच्ने के के चीज छ पालिका हाम्रो पालिकाले कोदो अहिले हामीले एउटा सहकारीलाई त्यसको जिम्मा दिएका छौं र सहकारी आफैले त्यसको सबै प्रोसेस गर्छ किसानहरुलाई पहिला त अवेयरनेस गर्नु पर्यो त्यो खेती प्रति आकर्षित गर्न सक्नु पर्यो किनकि किसान अहिले पनि खेतीमा मात्रै रहेर बाँच्न सक्ने आधार यो बाजो स्थानीय तौर को सरकार ले तो मैं कुछ जगह जो इतनी दिन हो कि वह बांधर पनी के समस्या से आम्र पाली का मैं बांधर ले पनी बाली नाली तो अस्नास करने तेज को चाहिए नियंत्रण को लागी पनी के विधि अपना होना सके इंसान तो मैं अमी बहुत से रस सहकारी करूं सॉल्फल करूं बने कुरा गौरी का सों और अमी लेते अन्य उत्पाद त्यसपछि फापर लगायतका अनि त्यहाँ धान कोदो भन्ने छ एउटा अर्को बाली त्यो पनि रैथानी बाली अन्तर्गत पर्दछ हाम्रो पिता पुर्खा देखि त्यो बाली उत्पादन गर्दै आएको त्यसमा चाहिँ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि इन्सेन्टिभ दिन्छौ हामीले त्यसपछि जुन सहकारीले वा जुन संस्थाले चाहिँ किसान सँग त्यो खरिद गरेर ल्याउँछ र एक ठाउँमा जम्मा पारेर त्यसको बिक्री वितरण गर्छ बाहिर सप्लाई गर्छ त्यो संस्थालाई पनि हामीले प्रति केजी 4 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेका छौ रुपैया अनुदान खासमा 1 केजी बराबर त्यसमा चाहिँ 6 रुपैया उत्पादन गर्नेले पाउँछ किनकि उत्पादन गर्नेको पछिना अलि बढी बगेकै हुन्छ उले अलि बढी पाउनै पर्छ केजीमा 10 रुपैया अनुदान 10 रुपैया अनुदान दिन्छम अहिले पनि दिनुभएको अहिले पनि अहिले पनि दिएका छौ र किसानहरु चाहिँ लालायित हुनुहुन्छ अहिले त्यसो गर्दा खेरि चाहिँ अनि हामीले समर्थन मूल्य पनि तोक दिन्छौ गाउँ गाउँ पालिका गाउँ सरकारले समर्थन मूल्य 1 केजी कोदो चाहिँ किसानले कति रुपैयाँमा बेच्न पाउँछ भन्ने समर्थन मूल्य पनि हामीले किसानसँग सल्लाह गरेर वहाँ को सल्ला अनुसार चाहे तो क्या दिन चाहो तेरे किसान को दुबई नो मर त्यसमा फेरि 10 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ दिन्छौ मानौ 55 रुपैयाँ चाहिँ गाउँ सरकारले कोदोको मूल्य तोकिदिएको छ भने त्यसमा थप किसानले 10 रुपैयाँ पाए 10 रुपैयाँ पाएन किसानले 6 रुपैयाँ पाए 4 रुपैयाँ व्यापारीले पाए व्यापारीले 4 रुपैयाँ पाए त्यसरी चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएका छौ र अहिले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरुको किसानहरुको त्यो जोस जागर बढेको छ उहाँहरु आउनु भएको छ हामी गर्छौ भन्नु भएको छ एकदमै खुसी छौ प्रयास छौ प्रयास गरिराखेका छौ र एउटा एउटा सहकारी मार्फत चाहिँ एउटा सहकारी त्यहाँको चाहिँ अपाङ्ग तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्था भन्ने छ त्यो मकवानपुर गढी गाउँपालिका कोडा नम्बर 4 मा पर्छ त्यो सहकारी मार्फत चाहिँ हामीले कोदोको पिठो ब्रान्डिङ गरेर बेचेका छौ र यहाँ काठमाडौँमा पनि हामीले ल्याएर बिक्री वितरण गर्यौ अहिले हामीलाई माग धान्न गाह्रो भइराखेको छ देशभरको देशभरबाट चाहिँ कोदोको पिठोको व्यापक माग आइराखेको छ कसरी धान्ने भन्ने चाहिँ समस्या छ र अरु वडाहरुमा पनि अब हामी त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ विस्तार गर्ने तयारीमा छौ किसानहरु जागरुक भइराख्नु भएको छ यो तपाईले किसानमा नमूना बनाउनु भएको छ अ प्रयास गरिराखेका छौ त्यो के पर्सेन्ट जमिन बाजो भन्नु भएको छ त्यसलाई खेत जोत चाडै गर्नु पर्छ कृषि योग्य बनाउनु पर्छ भनेर कहिले सम्म चाहिँ तयारी गर्नु भएको छ या के छ त्यस्तो अनि यस्तो हामीले अब एउटा चाहिँ यो छलफल भइराखेको कुरा चाहिँ के हो भने जो जग्गा बाजो राखेर बाहिर बाहिरी जिल्लाबाट गएर त्यहाँ जग्गा किन्नु भएको छ र बाजो राख्नु भएको छ त्यहाँको किसानलाई पनि उहाँहरुले खन्जोत गर्न दिनु भएको छैन उहाँहरु जो आफू पनि गर्नु हुन्न त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई अब कर अलिकति बढाउने हो कि भनेर पनि हामी कानूनी त्यसको कानूनी अवस्था चाहिँ बाजो राख्ने जरिवाना जरिवाना लिएर चाहिँ खेजोत गर्न सकिन्छ कि हो 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 त्यो भन्ने सोचेका छौ र उहाँहरुलाई केही थप प्रतिशत कर लाइदिने यदि उहाँहरुले बाजो राख्नु हुन्छ भने भन्ने सोचेका छौ र त्यही स्थानीय तहमै पनि जस्तो मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा जग्गा बाजो राखेर हेटोडामा बसि राख्नु भएको छ भने तपाई आउनुस बारी जोत्नुस हामी बारी जोतेको चाहिँ प्रतिरोपनी 900 रुपैयाँको दरले चाहिँ उहाँहरुलाई त्यो रकम उपलब्ध 
बच्चा विद्यालय में भर्ना कर दिने उन्नी स्टेशनरी खरीद कर दिने आपू ने मत्र न सके अरु कोई दाता बीस पचास हजार सहयोग कर दिने आपको पालिक का निके आर्थिक अवस्था कमजोर भैया अपांगता भैयागरी टुहरो बच्चा जिसको आमा बुआ छाई सहयोग भाई हिसाब से मेतातर्फ खर्च कर हर एक ओडा में योजना हो हर एक ओडा को योजना कैटा छो सब योजना उपाध्यक्ष के अनुगमन कर अनुगमन नगरी तो मतक सही कर दिन न भुगता नहीं दिन तो सकि भोलि हम आपू फस्न सकता तेस कारण प्रत्येक एक लाख देखि को योजना में पचास हजार देखि को करोड़सम को योजना में अनुगमन जाँचु रत्येक ओडा में जाँचु जाँचु जान पर्चा खुशी लग सब भाई खुशी लगे तब एकदम राम कर जो कस्त हो राजनीतिकर्मी कहीं कहीं अलि तनाव में भैं रनाव में भग बेला में जनता समझिशु क्या ओहो म कहीं जाऊँ रहाँ को समस्या सुनऊ तो समस्या मेरे भाग ठूल होगा वहाँ को ठूल समस्या सुंदा खेल मेरे सानों समस्या तो मैं सानो लग्न सकता ओहो यो दुनिया में तो मस्त समस्या भोगने धेरे रहें रहा कहीं न कहीं वहाँ को समस्या में सधान करने एवं सारथी को रूप में उपाध्यक्ष छहाँ फील हो भाँचु रही कहीं तनाव को स्थिति भीधा गाँव जाँचु गाँव गए वहाँस कुरा ल तब को घर में आज ढिड़ो खाना आगे साग रिड़ो पकाउनो भू पका लगाऊ अरु के काम छ मैं सगाई दून पर्च भू वहाँ अब छ काम वहाँ लम भूँ हमी संगे कर गप गाप कर कहीं मंदिर तीर मंदिर को कार्यक्रम में गई कहीं गुंबा तीर गई वहाँस छलफल कर भाई कुरा एक तो आप कसरी इंसपायर कर राखने जनता को तो माया तो प्रेम भाई चीज चाहे जनप्रतिनिधि को लगी तो इंसपायर होने चीज हो कि एकदम धे उत्साहित भैराखने जनप्रतिनिधि उत्साहित हमेशा भैराख् पर्च एवटा कुछ जनप्रतिनिधि निराश बनाने कहीं हो खेल होनेक थरी आँच राजनीतिक दबाव भी आँच अन्न दबाव भी आँच कहीं कहीं प्रशासनिक जटिलता काम में तेल तनाव हो कहीं कर्मचारी का बीच का संबंध हु सारा सारा कहीं जन जनप्रतिनिधि वाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब चीज कार्यपालिक का बैठक में कहीं कहीं ये ये सब चीज कहीं अब हमी मं हमी तनाव हो रहा हमेशा तनाव को बेला में जनताम जाँचु रनताक बीच में बसु ते हुखे मैं ये आनंद आँच कि इंसपायर हो बाफ्रे मैं मैं सेवा कर मंे म कनाव में मत सद फ्रेस भैर पर्च भोच एकदम खुशी लगे दलित होता खाली अलग म दलित भे काम में रोक भाई लगे अंत्य में अब यो तो दलित भर काम में रोक भापनी यो एटा छुट्टे किसिम को समस्या हो ये राजनीतिक समस्या भी हो एवं सांस्कृतिक समस्यासंग दलित समुदाय को समस्या जोड़े रास्तव में अलग धार्मिक हिसाब से सोचा खेल मानसर के अब इस जात छुटा इतिहास देखि लिया हो भाई कुरा कर सब कुछ कहीं लेखी को कुछ होना तब मेरे अगर अनौपचारिक कुरा होता खेल भो कि सब मैं बनाक चीज हो रो चेतना चाह सब प्रभाव कर सकता है अब कहीं कहीं हम कमजोरी हो रही कई हदसम चाहिए प्रयास भी करूँ र उपाध्यक्ष ने हमेशा सामाजिक क्षेत्र को काम में ध्यान दून पर्ने दलित का समस्या महिला का समस्या जनजाति का समस्या ते पीछे बाल बालिका को समस्या अपांगता को अपांगता भैया व्यक्ति को समस्या तेगरी अलग तो अब फरक क्षमता भैया भाषा है ये यावत यावत कुछ उपाध्यक्ष ने ना हेन पर्च रही नया प्रयोग करूँ वाल सोचे दलित समुदाय को शिक्षा को रोजगारी को तेगरी वहाँ व्यवसाय में प्रभाव व्यवसाय में अगड़ी बढ़ाने सन्दर्भ में महिला का कुरा तेगरी बाल बालिका क्षेत्र को कुरा भो बाल बालिका को कुछ हम गाँव पालिक बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा भैस अगिलो कार्यकालम रालिका में अज छुट्टे छुट्टे किशोरी को समस्या 
त्यसलाई चाहिँ बालबालिकालाई बाल 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 होलमा हेर्दाखेरि पनि किशोरीहरुको अलि फरक खालको क्षमता वा फरक खालको समस्या हुन्छ त्यसकारणले त्यहाँ पनि छुटाएर कहीँ न कहीँ अझ बढी समस्या भएकोलाई त्यो समाधान गर्दै कसरी एउटा लेभलमा ल्याउने देखि लिएर उनीहरुलाई कसरी इन्स्पायर गरिराख्ने किशोरीहरुलाई अब चाहिँ लहै अब अबको समय हाम्रो हो हाम्रो पुस्ताको हो छोरीहरु निराश हुन हुँदैन अब छोरीहरुले दलित वा मेरो समुदायले नि पाउनु पर्छ सबै क्षेत्रको सेवा सुविधा सबै नागरिकलाई त्यो बिना विभेद प्रवाह गरिनु पर्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ हामी कार्यक्रम अन्त्यमा छौ तपाई दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा भन्दिनुस् दर्शकहरुलाई भन्ने कुराहरु त धेरै छ समय छैन यहाँहरुले अब यति जेल सम्म चाहिँ मेरो यो कुरा सुनेर बसिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा क्रियाशील भएको व्यक्ति हो त्यो हुँदाखेरि हमेशा राजनीति लाई एउटा यो मुलुकको सेवा गर्ने साधनको रूपमा र जनताको सेवा गर्ने साधनको रूपमा बुझ्नु पर्छ र त्यो ढंगले बुझेको छु भन्ने कुरा पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ युवा पुस्ताहरु राजनीति र राजनीतिक कर्मीहरु सँग चाहिँ उहाँहरुको वितृष्णा जागिराखेको छ र यसरी राजनीति र राजनीतिक कर्मीहरु प्रति वितृष्णा जागिराख्ने माहौल अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरुले बनाउने हो वा यो सिस्टमले बनाउने हो भने वास्तवमा यसले मुलुकलाई पछाडि नै धकेल छ हाम्रो युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने कुरा लाग्छ र युवा पुस्तालाई राजनीतिमा जागरुक गराउने भविष्यप्रति आशावादी बनाउने र यो मुलुक निर्माणको अबको दायित्व अबको जिम्मा चाहिँ युवा पुस्ताको हो र युवा पुस्ताहरुले लिनुपर्छ त्यसका लागि अगिल्ला पिढीका राजनीतिक कर्मी सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु व्यवसायहरु उद्योगपतिहरु कसले कहाँ कहाँबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी सबैको साझा एउटा जिम्मेवारी हुन्छ स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्ने एउटा हुन्छ प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ तीन तहको सरकार यो सबै हिसाबले यो व्यवस्थालाई पनि मजबुत बनाउँदै लैजाने र त्यसको चाहिँ यो व्यवस्थाको ब्युटी भनेको चाहिँ फेरि सबै उपेक्षित उत्पीडित सबै जात जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र लिङ्गीय समुदायको चाहिँ एउटा उनीहरुलाई चाहिँ यो यो संसार यो मुलुकमा हामी पनि छौ र यो मुलुक अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेको व्यवस्था ले हाम्रो हित गर्छ भन्ने भाव प्रति चाहिँ उत्प्रेरित गर्दै हामी अगाडि गर्छौ यो महत्त्वपूर्ण समय दिनु भएकोमा विशेष रूपमा धन्यवाद र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सागरजी खुसी लाग्यो आदरणीय दर्शक पनि यतिबेलासम्म यहाँहरुले हेर्नु भयो मान कुमारी पाखरी नेपाली पक्कै पनि सुन्नु भयो हेर्नु भयो कार्यक्रम कस्तो रह्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला सकारात्मक व्यक्तित्व आज भेटियो लाग्छ गाउँपालिका समृद्ध हुनेछ हामी गाउँपालिकामा पुग्ने छौ र फेरि अर्को उहाँसँग बहस गर्ने छौ छलफल गर्ने छौ त्यो छलफल यहाँहरु समक्ष राख्ने छौ भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु कार्यक्रम कस्तो रह्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला